ഹലോ ഡിയേഴ്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ബേസിക് സയൻസിലെ ഈ വർഷം ചോദിച്ച ഓണപ്പരീക്ഷേൻ്റെ പേപ്പറാണ് അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേം ഇവാലുവേഷൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ എട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആറ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി പിന്നെ ഇവിടെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസിനും അഞ്ച് മാർക്ക് വീതമാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി വൺ ആണ് അതിൽ എ ചോദ്യമാണ് എഡിബിൾ പ്ലാൻ പാർട്സ് ആൻഡ് സം എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ഗീവൺ ബിലോ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ സ്വീറ്റ് ഡബ്ലി അതായത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില പ്ലാൻ പാർട്ടുകളാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളുമാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ചില ഭാഗങ്ങൾ അത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാനുണ്ട് അപ്പം നമ്മളോട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിലത്തെ നോക്കിക്കുക ഫസ്റ്റിലത്തെ കോളത്തിൽ എന്താണ് സ്റ്റെം അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം അപ്പോൾ അതിലേതെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ അവിടെ എഴുതണം ഒന്ന് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷുഗർ കെയിൻ അതായത് കരിമ്പ് മറ്റേത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പൊട്ടാറ്റോ പറയാം അല്ലേ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അതെന്താണ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് അവിടെ എക്സാമ്പിളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ടാപ്പിയൊക്ക കപ്പയും പിന്നെ ക്യാരറ്റും അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് എഡിബിൾ പ്ലാൻ പാർട്ടായിരുന്നു അത് റൂട്ടാണ് ഓക്കെ വേരാണ് പിന്നെ രണ്ടാം മൂന്നാമത്തതാണ് ലീഫാണ് അതിൽ വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് മുരിങ്ങ മുരിങ്ങേൻ്റെ ഇല നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അമരാന്തസ് അമരാന്തസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ചീര ചീരേൻ്റെ ഇലയും നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ട് ഇനി അടുത്തതാണ് ഫ്ലവർ ഫ്ലവറിൽ വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ പറയാം പ്ലാൻറ്റെയിൻ പ്ലാൻറ്റെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാഴ വാഴൻ്റെ പൂവ് നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ട് ഇനി അവിടെ ഫ്രൂട്ട് ഫ്രൂട്ടായിട്ട് കുക്കുമ്പർ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആപ്പിൾ പറയാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എഴുതാവുന്നതാണ് പിന്നെ സീഡ് സീഡിൽ അവിടെ കൊടുത്തത് ഏതാണ് പാഡി നെല്ല് പിന്നെ നമുക്ക് പറയാം വീറ്റ് വീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോതമ്പ് സൺഫ്ലവർ സീഡൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എഴുതാവുന്നതാണ് ഇനി ഇവിടുത്തെ ബി ചോദ്യമാണ് നെയിം ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാൻറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് അപ്പോൾ ഏത് പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ ഏത് പാർട്ടിലാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം ഏത് പാർട്ടിലായിരുന്നു ലീഫിലാണ് അല്ലേ ഈ സി ചോദ്യം എന്താണ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് നീഡഡ് ഫോർ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അപ്പോൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കാൻ ആവശ്യമല്ലാത്ത ഫാക്ടർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മൂന്നാമത്തത് ക്ലോറോഫിൽ പിന്നെ നാലാമത്തത് ഓക്സിജൻ പിന്നെ അഞ്ചാമത്തത് സൺലൈറ്റ് ഏതാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഓക്സിജൻ ആണ് ഓക്സിജൻ ആണ് ഇവിടെ പിന്നെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമല്ലാത്ത ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓക്സിജൻ ഫോട്ടോ സിന്തസിസിൻ്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒന്നാണ് ഓക്കെ അതായത് ബാക്കിയൊക്കെ വാട്ടറും പിന്നെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ക്ലോറോഫിലും സൺലൈറ്റും ഒക്കെയാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഒബ്സേർവ് ദ പ്ലാൻ ഗീവൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ അപ്പോൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്ലാൻറ്റ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്ത പിക്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് അതായത് വാണ്ട ഒന്നാമത്തതാണ് വാണ്ട ഓക്കെ അതായത് മരവാഴ എന്ന് പറയും ഇനി ബി ഏതാണ് ലൊറാൻതസ് ഇത്തൽ കണ്ണി എന്ന് പറയും ഇനി ഇവിടുത്തെ എ ചോദ്യമാണ് ബോത്ത് ദീസ് പ്ലാൻറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അതർ പ്ലാൻ ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് റൈറ്റ് ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഈച്ച് പ്ലാൻറ്റ് ഹൗ ഡു ദ ഡിഫർ അതായത് ഈ രണ്ട് ചെടികളും തന്നെ മറ്റ് പ്ലാൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരുടെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്ലാൻസിൻ്റെ കാറ്റഗറി കാറ്റഗറി ഏതാണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് അതിൻ്റെ പേര് ഏതാണ് അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ രണ്ടും ഡിഫർ ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും നമ്മളോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്കറിയാം വാണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്ലാൻറ്റ് ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് എപ്പിഫൈറ്റ് എന
When Loranthus has leaves and root, it prepares food absorbing water and minerals from the host plant. That is why we have to say that 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 host plant in the Mughal Lano Valar in the our plant in the water room minerals of capso say that if it is on the mighty food to prepare she okay Adani Loranthus in the Pratyaga the Enova in the it harm the host plant at the Loranthus a the chair in the Mughal Lano Valar in the other chair to keep the ocean where it's under lap in the under the other minerals in water rock a little around the sun of all chair to go down to in even the beach or the man which one of the following statement is not related to mushroom at the other Kuno mite mushroom nanal kuna kuno mite or bendo milata thaya parnirikini statement lay the anana chodia. We would have more the statement in the onam the dana mushroom are saprophyte mushroom in the barn the saprophyte ana other than the other shady atlas statement ana random the dana mushroom have chlorophyll a mushroom in end the barn the chlorophyll and the pasha tetan the number parts in the mushroom will can the la chlorophyll chlorophyll and dingla very photosynthesis. நடக்கண்டேதான் இனி activity 3 ஆனு observe the picture அப்பா தாய் ரண்டு பிச்சர் தந்துட்டுண்டு நாம்தது எதானு pepper ஆனு அதா இது குரிமோலகு செடியானு இரண்டாம்தது bitter guard ஆனு bitter guard என்ன பார்னால் பாவைக்கியா இவுடத்து A சோதியமானு pepper and bitter guard are climbers write the peculiarities of their stems அதா இது இ pepperும் அதே போல் bitter guardு என்தானு climbers ஆனு அப்பா இவுடத்து சோதி என்தான இனி B சோதியமான which parts help this plant to climb on other plant அதாயது மட்டி செடிகள்ல பட்டி பிட்சு கேறான் இவேரை சகாய்கின்னது ஏது பார்த்தான ஏதான இயும் bitter guardில் அணங்கள் நீங்கள் காணாம் பட்டும் ஒரு spring like part அந்த இன்னை tendrils என்ன விலிக்கும் அப்பா பார்த்தான bitter guard இன்னை help இன்னது இன்னி pepperல் அணங்கள் நீங்கள் காணாம் பட்டுந்தான இக்குரிமோலகு செடியே மட்டி செடிகள்ல பத்தி பிடிச்சு கேரானு சகாய்கின்து இவ்விடத்து answer ஐடு நீங்கள் கேதம் in pepper cleansing root ஆனு பின் in bitter guard spring like part called tendrils again C சோதியமானு how does sweet potato differ from the plant shown in the above picture அதாயது sweet potato sweet potato என்னு பார்னால் மதுரக்கியங்க எங்கே நியானு முகல்லு பார்னை பெப்பர்லும் அதே போல்தேனே bitter garden நோக்கே differ செய்து வெத்தியத்த பெட்டிரிக்கின்னது எங்கே நியானானு சோரியும் நம்ம கரியாம் இ sweet potato அல்லங்கள் மதுரக்கியங்க இக்குரிமுலக செடிந்த மாதிரியோ அல்லங்கள் bitter gardenந்த மாதிரியோ மட்ட இதின்று answer ஐடு நம்க்கேதம் weak stemmed plants that grow creeping on the ground are called creepers அதாயது இயுரு sweet potato இந்த stemmு என்தானு weak stem ஆனு அது எவிடியானு வாழருந்து groundல் ஆனு groundல் இங்கன spreadடி செய்து வாழருந்ததானு இயு sweet potato பாதின் நம்மலும் பாரியந்து பேரந்தானு creepers என்தானு பாரியந்து இனியே D சோதியமானு write an example of a plants in which pneumatopods are seen pneumatopods என்னு பார்னால் என்தா இருந்து நம்மலும் பாட்டிச்சிட்டுண்டு செல்ல plants இந்த root இந்த அட்டம் என்தான் atmosphere லேக்கு வலர்ந்துக்குலே முகல்லோட்டு வலர்ந்துக்கும் அது எந்தினாது வெச்சல் gaseous exchange இன்னு வேண்டிட்டான அட்து நம்முக்கு நாலாம் த அட்டிவிட்டியானு டிஸ்கச் சேயாம் போன்னது observe the part of plant given in the picture அப்பா தாய தன்னிரிக்கின்ன செல பலான் இந்த பார்ட்டுகளானம் ஏதோக்கியான் உக்கிக்கே elephant yam elephant yam என்னு பானால் சேனா பினை tapioca tapioca kappa இப்பிட சோதிச்சதானு are in these parts of the plant seen under the soil அதாயது plant இந்த இப்பார்ட்டுக்க அனிலியாதாயிது சேனா நமக்கரை மண்ணின் தடியில் அனு 
സ്പ്രൗട്ട് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കട്ട് ആൻഡ് പ്ലാന്റഡ് റൈറ്റ് ടു റീസൺ ഫോർ ദിസ് അതായത് ഇപ്പം ഇവിടെ ചോദിച്ചതാണ് ഇതിൽ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് പിക്ചറിൽ ഏതിലാണ് നമ്മൾ മുറിച്ച് നടുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മുറിച്ച് നട്ടാൽ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് വളരുന്നത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ചേന അല്ലെങ്കിൽ എലിഫൻറ്റ് യാമാണ് അല്ലേ അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മുറിച്ച് നടുകയാണെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അത് മുളച്ച് വന്ന് വേറൊരു പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വളരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആൻസർ ആയിട്ട് ചെയ്താൽ എലിഫൻറ്റ് യാം പിന്നെ ബി ചോദ്യമാണ് വിച്ച് എം എങ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ബോക്സിലുള്ള ഐറ്റത്തിൽ ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റോറേജ് റൂട്ടുകൾ ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ ഉണ്ട് അതായത് മധുര കിങ് ജിഞ്ചർ ജിഞ്ചർ ഇഞ്ചിയാണ് പിന്നെ ടേമറിക് മഞ്ഞൾ പിന്നെ ക്യാരറ്റ് പിന്നെ എന്താണ് ചൈനീസ് പൊട്ടാറ്റോ ചൈനീസ് പൊട്ടാറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂർക്കലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് സ്റ്റോറേജ് റൂട്ടായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ അതേപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റും ആണ് സ്റ്റോറേജ് റൂട്ടായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ എന്താണ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റമ്മാണ് ഇനി ഇവിടുത്തെ സി ചോദ്യമാണ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഒരു ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കാൻ മാത്രമാണുള്ളത് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റമ്മായിട്ട് അതിൽ കൊളക്കേഷ്യ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അനിയനുണ്ട് കൊളക്കേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേമ്പ് അനിയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഉള്ളിയാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തത് എ ആണ് നമ്മൾ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത് അവിടെ തന്ന എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബീട്രൂട്ട് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ടാപ്പിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് രണ്ടും എന്താണ് അത് സ്റ്റോറേജ് റൂട്ടാണ് കപ്പയും അതേപോലെ ബീട്രൂട്ടും എന്താണ് സ്റ്റോറേജ് റൂട്ടാണ് ഇനി അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് ഒബ്സർവ് ദ ഫ്ലോ ചാർട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു വാട്ടർ സൈക്കിൾ അപ്പോൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ സൈക്കിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എ ചോദ്യമാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പ്രോസസ്സസ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് റെയിൻ ആൻഡ് ഫീൽ ദം ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് അതായത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോമേഷനും റേ ഫോമേഷൻ ഓഫ് റെയിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പൂരിപ്പിക്കാനുണ്ട് അത് നമ്മളോട് പൂരിപ്പിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ആ ആ താഴത്തെ ആ ഒരു ബോക്സ് നോക്കുക അവിടെ എന്താണ് കൊടുത്തത് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ബോഡീസ് അതായത് നമ്മളുടെ കുളത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പുഴയിൽ നിന്നോ ഒക്കെ തന്നെ സൂര്യനിൽ നിന്ന് നല്ല താപം ലഭിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ഈ വാട്ടർ വാട്ടർ വേപ്പർ ആവാൻ തുടങ്ങും നീരാവി ആവാൻ തുടങ്ങും ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഈ വാപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ എഴുത ഇ വാപ്പറേഷൻ പിന്നെ അടുത്തത് ഈ വാട്ടർ പേപ്പറിന് പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും ക്ലൗഡ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ക്ലൗഡ് വീണ്ടും തണുത്തിട്ട് എന്താവും ആ ഡ്രെയിൻ ഡ്രോപ്പായിട്ട് മാറും പിന്നെ വീണ്ടും കണ്ടൻസേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് നേരെ നമ്മളുടെ ഈ കുളത്തിലേക്കും പുഴയിലേക്കും വീയാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ആ ഈ തണുക്കുന്നതിന് അതായത് ഈ വാട്ടർ പേപ്പർ നേരെ തിരിച്ച് വാട്ടറായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബോക്സിൽ അവിടെ എഴുതണം കണ്ടൻസേഷൻ ഇനി ബി ചോദ്യം നോക്കാം റൈറ്റ് ടു മെത്തേഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റെയിൻ വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ റെയിൻ വാട്ടർ കൺസർവേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ റെയിൻ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് പിറ്റ്സ് എഴുതാം അതേപോലെ തന്നെ മഡ് വോൾസൊക്കെ അവിടെ എഴുതാവുന്നതാണ് ഇനിയും നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കുറേ ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണമാണ് ചോദിച്ചത് ഇനി സി ചോദ്യം നോക്കിക്കേ ഒബ്സേവ് ദ പിക്ചർ ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പിക്ചർ ഒബ്സേവ് ചെയ്യാനാണ് ഹൗ മച്ച് ലിറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ ഡസ് ദിസ് വെസൽ കണ്ടെയിൻ ഈ ഒരു വെസലിൽ എത്ര വെള്ളം കൊള്ളുമെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് എത്രയാണ് വൺ ലിറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തും അതേപോലെ തന്നെ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രെഡ്ത്തും പിന്നെ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റും ഉള്ള ഒരു ബോക്സിൽ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് കൊള്ളുന്നത് ഇനി ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് നോക്കാം കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ സ്വീറ്റബിലി റിലേറ്റഡ് ടു സോൾവിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ടാബിൾ നമ്മളോട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഡിസോൾവിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഈ ഒരു ടാബിൾ ഫിൽ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഫസ്റ്റിലത്തെ
അതായത് വാട്ടറെ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം അതിൻ്റെ ഡിസോൾവിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി കൊണ്ടാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് വാട്ടർ വേപ്പർ ഈസ് ദ ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ അതായത് വാട്ടർ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ശരി അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ആണ് ഇനി ആക്ടിവിറ്റി സെവൻ നോക്കാം ഒബ്സേർവ് ദ പിക്ചർ താഴെ ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നിരീക്ഷിച്ചേ ഇതെങ്ങനെയാണ് ആ മൂന്ന് ഷേപ്പുള്ള പാത്രമുണ്ട് അതിൽ വെള്ളവും നിറച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഏ ചോദ്യമാണ് വിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് പിക്ചറൈസ്ഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വാട്ടറിൻ്റെ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം വാട്ടർ ഹാസ് നോ ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ് ടേക്ക് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ അതായത് വാട്ടറിന് ഒരു പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ഷേപ്പില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ഒഴിച്ച് വെക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നിൽക്കും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് വാട്ടർ മെയിൻറ്റെയിൻസ് ഇറ്റ്സ് ലെവൽ അതായത് വെള്ളം എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ബി ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ വാട്ടർ ലെവൽ ക്യാൻ ബി സീൻ ഇഫ് ഈ പുഡ് സം സാൻഡ് ഇൻ ദ മിഡിൽ വെസൽ അതായത് ഈ നടുവിലത്തെ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് മണലി ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഈ വാട്ടർ ലെവലിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻക്രീസസ് അല്ലേ അതായത് നടുവിലത്തെ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് മണലി ഇടുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം എന്താകും കുറച്ചൊന്ന് ഉയർന്നു നിൽക്കും ഇനി സീ ചോദ്യമാണ് ഔ ഇസ് ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻ ദ നിയർ ബൈ വെൽ എഫക്റ്റഡ് ഇഫ് സാൻഡ് ഇസ് മൈൻഡ് ഫ്രം ദ റിവേഴ്സ് അതായത് പുഴയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മണൽ വാരിയാണെങ്കിൽ ഈ പുഴേൻ്റെ അടുത്തുള്ള വീടുകളിലെ കിണറുകളിലൊക്കെ വെള്ളത്തിനെന്താണ് സംഭവിക്കുക അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവലിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വാട്ടർ ലെവൽ ഡിക്രീസസ് അതായത് നമ്മൾ പുഴയിൽ നിന്ന് മണൽ വാരിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വീടുകളിലെ കിണറിലെ വെള്ളമൊക്കെ എന്താകും കുറയാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ആൻസർ ആയിട്ട് ചെയ്ത വാട്ടർ ലെവൽ ഡിക്രീസസ് ഈ ലാസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ആക്ടിവിറ്റി എയ്റ്റ് അതിൽ ഏ ചോദ്യമാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു പാസിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ത്രൂ സം സബ്സ്റ്റൻസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ അനലൈസ് ദ ടേബിൾ ആൻഡ് റൈറ്റ് ടു കൺക്ലൂഷൻ അതായത് താഴെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഓരോരോ ഓബ്ജക്റ്റിലൂടെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതിലൂടെയൊക്കെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യും ഏതിലൂടെയൊക്കെ പാസ് ചെയ്യില്ല ഇനി ഏതിലൂടെയൊക്കെ ലൈറ്റ് കുറച്ച് മാത്രം പാസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ബേസിസിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ടാബിളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടാബിൾ നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് നമ്മളോട് രണ്ട് കൺക്ലൂഷൻ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പെർമിറ്റ് ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ അതായത് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലാസ് ഷീറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടറും ആണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ആ ഒരു കോളം നോക്കിക്കേം ഡസ് നോട്ട് മേക്ക് ഷാഡോ നിയല് ഉണ്ടാക്കാത്ത ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതും ഇത് രണ്ടും തന്നെയാണ് അതായത് ഗ്ലാസ് ഷീറ്റും വാട്ടറും ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ആ ലൈറ്റ് ഏത് ഓബ്ജക്റ്റിലൂടെയാണോ നന്നായിട്ട് പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അതിന് ഷാഡോ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇങ്ങനെ ലൈറ്റിനെ നന്നായിട്ട് പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഓബ്ജക്റ്റിന് എന്തായാലും പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് ഡസ് ഇൻ മേക്ക് ഷാഡോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ കോളം നോക്കിക്കേ ഡസ് ഡസ് നോട്ട് പെർമിറ്റ് ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ലൈറ്റിനെ കടത്തി വിടാത്ത ഓബ്ജക്റ്റൊക്കെയാണ് ഇത് രണ്ടും ഒഴിച്ച് ബാക്കിയൊക്കെ തന്നെ അതായത് പേപ്പറുണ്ട് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് മിറർ വുഡ് ക്ലോത്ത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ലൈറ്റിനെ പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാത്തത് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കോളം മേക്ക് ഷാഡോ എന്നുള്ളതിൽ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ ഒപ്പാക്ക് ഓബ്ജക്റ്റ് മേക്ക് ഷാഡോ ഓക്കെ അതായത് ഈ ലൈറ്റിനെ കടത്തി വിടാത്ത ഓബ്ജക്റ്റുകൾ എന്താക്കും ഷാഡോ ഫോം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ വേർഡിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ ഒന്ന് എഴുതിയാൽ മതി രണ്ട് കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് ഇനി ബി ചോദ്യമാണ് പിക്ക് ഔട്ട് ദ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് ഓബ്ജക്ട് ഫ്രം ദീസ് ഓബ്ജക്റ്റ് അതായത് ഈ ഓബ്ജക്റ്റുകളിൽ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ അതായത് ഗ്ലാസ് ഷീറ്റും